こんばんは、看護師母さんです。今日のテーマはこちら。シカゴメットから学ぶ糖尿病に関する英語ということでスタートしていきたいと思います。シカゴメット、前回も例文でちょっと使わせていただいたんですけれども、いろんな医療の用語が入ってるんですね。なので今回はですね、そのネイティブが喋ってる中に糖尿病のシーンがあったので、そこからリスニングの練習にもなるし、単語の練習にもなるし、どうやって使うのかとか、ネイティブならではの表現とか、学んでいっていいっっけたらと思います私のプロフィールは右上から飛べるようにしておきますので興味のある方は是非遊びに来てみてくださいそれではスタートしていきます糖尿病に関する英語ですね糖尿病はダイアベリーズですインスリンはインスリンですね血糖値はブラッドシュガー医療用語だとグリセミアとも言いますで高血糖はハイブラッドシュガーですね医療用語ではハイパーグリセミアと言います肥満はオベーシティ脂肪は fat 運動は exercise 食事制限は diet 糖尿病には関係ないんですけれども動画の中で胆石というワードも出てくるので紹介します胆石は gallstone 医療用語だと c o l o r i s というふうに言いますそれではですね少しずつ解説していきたいと思います What happens? Your body wasn't producing enough insulin to control your blood sugar No, it spiked and it knocked you out. The diabetes. Hi, your body wasn't producing enough insulin to control your blood sugar. ですね。あなたの体が producing, 生産できなかった。enough insulin, 十分なインスリンを to control your blood sugar ですね。あなたの血糖値をコントロールするためのということで、血糖値をコントロールするための十分なインスリンが作られなかった。そしてですね。It spiked and it knocked you out ということでこの「it's」はこのブラッドシュガーですねこのブラッドシュガーがスパイクっていうのはこうとんがったように高いという意味なんですけれども「it's spiked」高くてそしてそのハイブラッドシュガーの状態は「knocked you out」倒あなたを倒したということですねでその後彼は「is it diabetes」というふうに糖尿病かっていうふうに理解して聞いてるんですね But the crisis period is over. Your blood sugar levels are improving. はい。で、この後ですね。But crisis period is over. ですね。crisis っていうのは危機ですね。危機の period。期間は is over。終わったですね。Your blood sugar levels are improving. と言ってますね。improve っていうのは、前進とか改善とかいう意味があるんですけれども、あなたの blood sugar levels are improving. 改善しているというふうに使っているんですね。とてもなんか参考になる文章かなと思います。You okay? It's just a little tender. You mind if I take a look? It's just a little tender ですね。tender っていうのはですね、柔らかいとか弱いっていう意味の他に、痛い、圧があるというふうに言ってるんですね。なので彼は、It's just a little tender. ちょっと痛いんだっていうふうに言ってます。で、その後ドクターがですね、Do you mind if I take a look? というふうに聞いてお腹を触っていましたね。Oh. Pain scale 1 to 10?12.、Okay. How long has your stomach been hurting? A few days. I mean, it's winter break. It's just more cheap beer and pizza than usual. I figured it was just indigestion. Is it the diabetes? はい、I figured it was just indigestion ですね。figured というのはそう思うとか考えてたということですね。I figured it was just indigestion。お腹が痛いのは indigestion。消化不良だと思っていたんですね。でその後にダイオベリーズ。ダイオベリーズなの糖尿病なのというふうに聞いていました。I figured it was just indigestion. Is it the diabetes? No. Gallstones. I would like to run some additional blood tests and get an MRCP, a more detailed scan of your stomach, okay? はい、ガールストーン出てきましたね。お腹が痛いのはインディディションではなくてガールストーン、胆石だったんですね。で、先生はブラッドテストを追加したり、MRCP を使ったりというふうに、あの、もうちょっとテストをしたいというふうに言っていますね。MRCP っていうのは MRI を使って胆管とか水管とかを検査する検査です。He had them. ガールストーン。They're a fat person's problem, aren't they? They are often tied to obesity, the diabetes as well. But you know, with lifestyle changes, these things are manageable. You mean like diet and exercise? You're only 21. It'll be easier than you think. 
I'll be back shortly. Hi, they are often tied to obesity. Diabetes as well. って言ってますね。Obesity 出てきましたね。この g a l l s t o n は are often tied to で、tied to で関係するって紐のように縛られている関係するっていう意味なんですね。They are often tied to obesity. 肥満と関係している。糖尿病もそうですよっていうのを Diabetes as well って言っていますね。で、with lifestyle changes. ライフスタイルが変われば、these things are manageable. これらのダイアベリーズとか、そのガウストーンズとか、そういう病気も、ああ、マネジブル、マネージできますよっていうふうに言っている動画でした。で、その後ドクターはですね、あなたまだ21歳中、you still young, 21? って言って、it would be easier than you think? あなたが考えているより楽ですよっていうふうに言ってますね。まあ、あんまりですね、生活、ライフスタイルのそういう話をするときに、大丈夫、大丈夫って言わないのが看護師の基本なので、まあ、お医者さんらしいなっていう感じですね。はい。今日の動画は以上になります。どうだったでしょうか最後まで見てくださってありがとうございました。参考になれば嬉しいです。でこんな風に動画を作ると、リスニングの練習にもなりつつ、ワードとか使い方を勉強できるので、また少しずつアップしていきたいと思います。で毎週金曜日の8時には頑張ってアップしていこうと思ってますので、またよかったら遊びに来てください。インスタグラムの方もしています。看護師ママで検索できると思います。主に YouTube の告知をしていますけれども、YouTube のその告知の内容にまつわることで、余談とか、自分の経験とか話したり、はたまた全然関係ない子供の話とか、旦那の愚痴とか話してますので、興味のある方はそちらも遊びに来て、ぜひコメントをしていただければとっても嬉しいので、よろしくお願いします。それでは、またね